नाउ नेक्स्ट सी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एलिमेंट इंसर्ट ऑपरेस इन द एरे इस केस में एलिमेंट को इंसर्ट कराना एट प्रॉपर प्लेस इन अ सॉर्टेड एरे सपोज दैट अगर आपका से एरे के अंदर एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में अवेलेबल है ओनली इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर देन इस केस में सॉर्टेड एरे में जस्ट न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना इसके जस्ट प्रॉपर प्लेस पर अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स आर लाइक दैट इन द फॉर्म ऑफ एरे 10 20 30 40, 50 लाइक दैट इस टाइप से अगर आपके पास कोई भी एरे अवेलेबल है इसे एरे के केस में मैंने न्यू एलिमेंट इंसर्ट करा लाइक अ फाइव देन फाइव के लिए प्रॉपर प्लेस क्या है इसे जस्ट बिगिनिंग प्लेस इसे जस्ट एलिमेंट को इस मैनर में ऐड कराना जिससे इसका असेंडिंग ऑर्डर कैसा होना चाहिए सेम सिक्वेंस फिर असेंडिंग ऑर्डर ऑलवेज फॉलो करोगे तो इसके इसमें फाइव अगर आप बिगिनिंग प्लेस के अलावा अगर किसी भी अदर प्लेस पर इंसर्ट करा दें अब एलिमेंट इसके इसमें असेंडिंग ऑर्डर में काउंट होंगे क्या नहीं जस्ट असेंडिंग ऑर्डर ट्रीट करोगे अगर फाइव को जस्ट बिगिनिंग प्लेस पर इंसर्ट करा जाए क्लियर सिमिलरली इंसर्टेड एलिमेंट इज फिफ्टीन अगर मैं फिफ्टीन को इंसर्ट कराता हूँ फिफ्टीन के लिए जस्ट प्रॉपर प्लेस कौन सा हुआ जस्ट आफ्टर टेन और बिफोर ट्वेंटी दिस इज द प्रॉपर प्लेस फॉर फिफ्टीन इन अटेड एरे सिमिलरली अगर मैं न्यू एलिमेंट इंसर्ट कराता हूँ एज आ थर्टी फाइव एन थर्टी फाइव के लिए प्रॉपर प्लेस क्या है जस्ट थर्टी फाइव के लिए प्रॉपर प्लेस क्या है मीन्स थर्टी फाइव जस्ट इसके इससे स्मॉल नियरेस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट के बाद इंसर्ट कराओगे देन दैट प्लेस लाइक दैट क्वेश्चन है कि इस केस में अभी तो ने रफली डायरेक्टली इंसर्शन शो किया देन सेम कॉन्सेप्ट लॉजिकली किसी एरे के फॉर्म में रियल एरे के फॉर्म में इंसर्ट करना देन किस टाइप से इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अगेन इंप्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या इंप्लीमेंटेशन के लेवल से बात करें अभी इस केस में तो आपने कोई ऑपरेस नहीं परफॉर्म की डायरेक्टली इंसर्ट कराया था लेकिन जब भी आप एलिमेंट को इंसर्ट कराओगे तो हो सकता है उस प्लेस पर ऑलरेडी एलिमेंट अवेलेबल हो सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ डेटा शिफ्ट ऑपरेशन फॉर एग्जाम्पल इन एक्चुअल एरे इस केस मैंने इनिशियली एक एरे कंसीडर किया इस एरे का मैक्सिमम साइज क्या है टेन मीस एरे का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है टेन वन मोर थिंग्स अभी जितने भी मैंने आपको इंसर्ट ऑफिस के लिए प्रोग्राम बताया इन किसी भी प्रोग्राम में मैंने इसका मैक्सिमम साइज काउंट नहीं किया क्योंकि मैं एल्यूम करके चला हूँ बार बार एवरी टाइम एरे के पास सफिशियंट स्पेस अवेलेबल फॉर इंसर्टिंग न्यू एलिमेंट इसलिए मैंने कि इस केस में फुल के लिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं किया क्लियर नेक्स्ट इस केस अगर कोई भी न्यू एलिमेंट में इंसर्ट कराना चाहता हूँ लाइक यू वॉन्ट टू इंसर्टिंग न्यू आइटम एज ट्वेंटी न्यूली इंसर्टेड आइटम क्या इसके इसमें 25 फाइव प्लस चेक करो इसके इसमें एरे के अंदर एरे का करेंट साइज क्या है फाइव करेंट साइज मीन्स नंबर ऑफ अवेलेबल एलिमेंट और लॉजिकल साइज क्लियर करेंट साइज क्या है इसका फाइव प्लस न्यू एलिमेंट इंसर्ट होने के बाद एवरी टाइम एरे का साइज वन से इंक्रीज होगा मीन्स न्यू साइज क्या हो जाएगा इसका इसके लिए जस्ट सिक्स तो सबसे पहले जैसे एलिमेंट को आप इंसर्ट करने जा रहे हो उसे एलिमेंट के रिस्पेक्ट में चेक क्या करेंगे प्रॉपर प्लेस फर्स्ट सिस्टम मीन्स इसके इसमें फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा चेकिंग प्रॉपर प्लेस फॉर न्यूली इंसर्टेड आइटम प्रॉपर प्लेस प्रॉपर प्लेस चेक होने के बाद मीस अगर सपोज डेट आपने प्लेस फाइंड आउट कर लिया फॉर मीस प्रॉपर प्लेस फाइंड आउट करने के टू अप्रोच है आपके आप एलिमेंट के लिए प्रॉपर प्लेस या तो लेफ्ट टू राइट चेक करो या फिर राइट टू लेफ्ट बेस्ट केस क्या रहेगा राइट टू लेफ्ट टू मैं अभी सेपरेट डाइग्राम में शो कर रहा हूँ इन दैट केस मीस सपोज डेट स्टार्ट से आपके पास कोई एरे अवेलेबल है विद एन आइटम सो विद एन एलिमेंट्स लाइक दैट एंड सो ऑन करेंट इस एरे में एलिमेंट्स क्या फॉर्म हो रहा है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी एंड फिफ्टी उसके इसमें करेंटली इस एरे का करेंट साइज क्या है करेंट साइज ऑफ दिस एरे इज फाइव इंडेक्स वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन क्लियर लाइक दैट इस केस में जस्ट एरे में न्यू एलिमेंट इंसर्ट कराना है जस्ट ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव सबसे पहले एरे के लास्ट एलिमेंट से मैच करो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या रहता है ऑलवेज एन माइनस वन एन का वैल्यू क्या है फाइव फाइव माइनस वन इज फोर क्लियर देन सबसे पहले जो भी इंसर्टेड आइटम है इसे इंसर्टेड आइटम को लास्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करें तो लास्ट एलिमेंट क्या है फिफ्टी और करेंटली इंसर्टेड एलिमेंट क्या है ट्वेंटी फाइव इसके साथ कंपेरिजन किस टाइप से करोगे करेंटली एरे के एलिमेंट को कंसिडर करो एज ए ऑफ आई ए ऑफ आई मीस आप इस केस में राइट टू लेफ्ट टू जस्ट सर्च क्या करोगे बिगेस्ट एलिमेंट कंपेयर टू इंसर्टेड मीस सर्च क्या करना आपको सॉरी स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ दैट वन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव के रिस्पेक्ट में आपको राइट टू लेफ्ट फाइंड आउट क्या करना जस्ट स्मॉलेस्ट नंबर मीस इस केस में सबसे पहले ए ऑफ आई को कंपेयर किससे कराएं एफ कंडीशन के फॉर्म एफ ए ऑफ आई इज ए ग्रेटर देन ग्रेटर देन विच करेंटली इंसर्टेड आइटम इसे लूप कब
आइटम से छोटा फंड होता है इमीडिएटली लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए तो इसके अगर बात करें करेंटली आइटम का वैल्यू क्या है ट्वेंटी फाइव ए ऑफ आई फर्स्ट टाइम आई में मैंने क्या आसान करा लिया करेंट वैल्यू ऑफ आई इज एन माइनस वन राइट टू लेफ्ट रीड करें तो जस्ट इस केस में फाइंड आउट करोगे इसे एलिमेंट का वैल्यू क्या है फिफ्टी फिफ्टी इज ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स कंडीशन इज ट्रू देन इस केस में श्योर मिस जस्ट ट्वेंटी फाइव स्मॉलेस्ट एलिमेंट है कंपेयर टू करेंट एलिमेंट उसका मतलब न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट कभी भी करेंट एलिमेंट के राइट हैंड पार्ट में इंसर्ट होने के चांसेस नेवर मिस और भी इंसर्ट का लेफ्ट पोजिशन प्लस जब भी आप लेफ्ट पोजिशन किसी भी प्लेस पर इंसर्ट करा उधर आपको एम टी प्लेस बनाने के लिए रिक्वायर्ड किया हुआ स्पेस फॉर एग्जाम्पल फिजिकली बात करें तो इसके में इसके लिए इंसर्टेड प्लेस मीन जस्ट प्रॉपर प्लेस क्या होगा जस्ट आफ्टर ट्वेंटी एंड बिफोर थर्टी तो लेकिन मीन जस्ट इंसर्ट किस प्लेस पर कराओ प्लेस ऑफ थर्टी और थर्टी के बाद थर्टी ऑनवर्ड्स जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट राइट में शिफ्ट कराने नीड होगी अदरवाइज थर्टी रिप्लेस हो जाएगा मीन शिफ्ट कराने में से इसके साथ रिक्वायर्ड क्या होगा एवरी टाइम डेटा शिफ्ट ऑपरेशन तो इसके साथ आप कंपेयर भी करोगे कंपेयर के साथ साथ शिफ्टिंग भी परफॉर्म कराना है जब तक ये कंडीशन ट्रू है मीन फाइल के फॉर्म में अरे कंडीशन ट्रू है देन इसके साथ आप जस्ट परफॉर्म क्या कराओगे शिफ्टिंग करेंट करेंट एलिमेंट इन इट्स नेक्स्ट प्लेस लाइक दैट तो इसके इसमें करेंट एलिमेंट करेंटली इंडेक्स क्या ए ऑफ आई सॉरी ए ऑफ आई प्लस वन में आप आसान क्या कराओ जस्ट ए ऑफ आई करेंटली आई का वैल्यू क्या है आई इज पॉइंटिंग लास्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है फोर सपोज डेट अगर आई का वैल्यू फोर है फोर इंडेक्स का एलिमेंट आसान किस में फोर प्लस वन इज फिफ्थ इंडेक्स मीन्स दैट प्लेस इस प्लेस पर कॉपी क्या हो जाएगा फिफ्टी एंड करेंटली फोर्थ इंडेक्स के प्लेस को कंसिडर करेंगे लॉजिकली एम टी क्लियर नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या होगा आई माइनस माइनस लूप के अंदर जस्ट परफॉर्म क्या कराना आपको फोर लूप के फॉर्म में राइट करेंगे आई माइनस माइनस आई माइनस माइनस होगा तो आई के केस में आई का वैल्यू क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम जस्ट करेंटली आई का वैल्यू क्या था फोर नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हो जाएगा जस्ट थ्री क्लियर देन अगेन चेक किस के लिए करोगे कंडीशन टेस्ट करेंगे ए ऑफ थ्री ग्रेटर देन आइटम आइटम क्या ट्वेंटी फाइव ए ऑफ थ्री में क्या फाउंड होगा करेंटली फोर्टी फोर्टी ग्रेटर देन 25 कंडीशन अगेन ट्रू कंडीशन अगेन ट्रू है तो इसका मतलब क्या है न्यू एलिमेंट 40 के लेफ्ट पार्ट में इंसर्ट होगा दिस इज नॉट अ प्रॉपर प्लेस फॉर इंसर्टिंग 25 अगेन 40 को शिफ्ट क्या करोगे ऑन द राइट हैंड साइड अगेन राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे बॉडी पार्ट एक्ट बॉडी के अंदर जस्ट आई का वैल्यू रिप्लेस करेंगे आई का करेंट वैल्यू क्या है थ्री ए ऑफ थ्री आसान किस में जाएगा थ्री प्लस वन मीन फोर्थ इंडेक्स में थर्ड इंडेक्स में करंट एलिमेंट क्या है फोर्टी किस इंडेक्स में आसान कराएं फोर इंडेक्स इस प्लेस पर जस्ट कॉपी क्या हो जाएगा फोर्टी देन लॉजिकली करेंटली आई प्लेस कंसिडर हो जाएगा एम टी क्लियर जस्ट शिफ्टिंग करने का पर्पज क्या टाइम जब भी न्यू एलिमेंट इंसर्ट कराओ तो इंसर्ट करने के लिए स्पेस रिक्वायर्ड होगा स्पेस एम टी करने के लिए जस्ट मैंने एलिमेंट्स को राइट पोजिशन में शिफ्ट करा लेकिन शिफ्टिंग कब तक कराओगे जब तक इंसर्टेड एलिमेंट के कंपेरिजन में स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाउंड नहीं हो जाता क्लियर नेक्स्ट वन अगेन आई प्लस प्लस होगा तो आई नेक्स्ट टाइम किसको रिप्रेजेंट करेगा इट्स प्रीवियस करेंटली आई का वैल्यू क्या जस्ट थ्री नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हो जाएगा जस्ट टू देन अगेन कंपेरिजन होगा करेंटली ए ऑफ आई में क्या है जस्ट थर्टी थर्टी ग्रेटर देन ट्वेंटी कंडीशन अगेन ट्रू फोर लूप के केस में कंडीशन ट्रू है इस प्लेस पर फोर लूप यूज करेंगे देन अगेन आई के प्लेस पर क्या जाएगा टू इस प्लेस पर क्या आएगा टू प्लस वन इज थ्री तो इंडेक्स टू का वैल्यू कॉपी किस में थर्ड इंडेक्स मीन थर्ड इज कॉपीड इन दैट प्लेस क्लियर नेक्स्ट वन अगेन आई प्लस प्लस हुआ सॉरी आई माइनस माइनस देन आई नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या है जस्ट वन आई वन इंडेक्स के एलिमेंट को रेफर कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम ए ऑफ आई के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ ए ऑफ आई का वैल्यू विच इज ट्वेंटी ट्वेंटी ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव कंडीशन बिकम्स फॉल्स फोर लूप के केस में कंडीशन क्या फॉल्स फॉल्स है मीन जैसे ही कंट्रोल लूप से बाहर जाएगा देन इस केस में करेंटली आई के पास अवेलेबल क्या है प्रॉपर प्लेस लेकिन चेक करो प्रॉपर प्लेस कौन सा है आई और आई प्लस वन आई किसको रिप्रेजेंट करा ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव के प्लेस पर इंसर्ट करा ट्वेंटी फाइव के नेक्स्ट प्लेस पर इंसर्ट करा है ट्वेंटी फाइव का नेक्स्ट प्लेस कंसीडर होगा ए ऑफ आई प्लस वन प्लस ए प्लेस ऑलरेडी एम टी करा चुके हैं क्योंकि सारे सारे एलिमेंट ऑलरेडी राइट में शिफ्ट हुए हैं क्लियर राइट में शिफ्ट करा चुके थे नहीं प्लेस आपके पास एम टी थे फोर लूप के बाद आप डायरेक्टली ए ऑफ आई प्लस वन में आसान क्या करा दोगे न्यूली आइटम ट्वेंटी फाइव अगर आइटम का वैल्यू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव किसमें आसान हो जाएगा आई प्लस वन आई का वैल्यू वन है वन प्लस वन इज टू ए ऑफ टू में क्या आसान होगा ट्वेंटी
डेटा शिफ्टिंग शिफ्टिंग किस साइड में हुआ लेफ्ट और राइट सारे के सारे एलिमेंट राइट में शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट कौन था राइट पोजिशन क्लियर थर्ड के शिफ्टिंग के जस्ट जैसे ही आपको प्रॉपर प्लेस मिलता देन जस्ट असाइनिंग एलिमेंट और इनसाइडिंग एलिमेंट क्लियर इसके इसमें एज्यूम करके चलूंगा एरे के पास सफिशियंट स्पेस अवेलेबल फॉर इंसर्टिंग न्यू आइटम इसलिए मैं फुल होने के लिए कोई कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ जब इंसर्ट फंक्शन कॉल कराओगे इंसर्ट फंक्शन के केस में अभी तक मैंने रिटर्न टाइप का यूज किया था समथिंग वर्ड आप चाहो तो इसके साथ रिटर्न टाइप का यूज कर सकते हो इंडेक्स ऑफ इंसर्टेड इन प्लेस जस्ट इसका रिटर्न टाइप अभी मैं वर्ड यूज करूंगा फर्स्ट केस में सप्लाई क्या करोगे उस एरे का एड्रेस इस एरे के लिए इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कराना सेकेंड आर्गुमेंट पास क्या करें साइज ऑफ एरे थर्ड आर्गुमेंट की केसन सप्लाई क्या कराएं इंसर्टेड आइटम इंसर्टेड आइटम फॉर एग्जाम्पल अगर एरे का नेम ए है तो सप्लाई क्या करोगे ए अगर साइज करेंट साइज फाइव है देन एन के प्लेस पर क्या पास होगा फाइव अगर आप ट्वेंटी फाइव को इंसर्ट करना चाहते हो पास करो ट्वेंटी फाइव क्लियर लाइक देट देन फाइन इस केस में फंक्शन के केस में इसका रिटर्न टाइप यूज करेंगे एज ए वाइड फंक्शन नेम एस वी आर यूजिंग एज इंसर्ट फर्स्ट आर्गुमेंट में पास क्या हो रहा है एरे का बेस एड्रेस तो इस प्लेस पर रिकॉर्ड क्या हुआ एरे और पॉइंटर डिक्लेशन दोनों के मीनिंग कैसे होंगे सेम नेक्स्ट वन सेकेंड केस में आसान क्या रहा साइज ऑफ एरे थर्ड केस में पास क्या हो रहा है न्यूली इंसर्टेड आइटम क्लियर नेक्स्ट वन इस कोड को जस्ट मैं अप्लाई करूंगा गिव इन डायग्राम के लिए क्लियर नेक्स्ट वन एर केस में सपोज दैट करेंट साइज क्या फाइव वी आर इंप्लीमेंटिंग दैट केस मिस इस पर्ट को कॉलिंग के रिस्पेक्ट में सोर्स कोड प्रोवाइड करेंगे इस केस में सबसे पहले परफॉर्म क्या कराना है सर्चिंग प्रॉपर प्लेस तो उस प्रॉपर प्लेस किस प्लेस से सर्च करना स्टार्ट करोगे फ्रॉम एंथ प्लेस और एन माइनस वन प्लेस मिस प्लेस की बात करें पोजिशन मिस एन पोजिशन लेकिन इंडेक्स क्या है इसका एन माइनस वन मीस राइट टू लेफ्ट आपको ट्रेवर्स करना जस्ट रिवर्स ऑर्डर इसके इसमें एलिमेंट को इटरेट करने के लिए रिकॉर्ड क्या हुआ इंडेक्स वेरिएबल आई देन फोर लूप फोर लूप के रिस्पेक्ट में आई में इनिशियलाइजेशन क्या करना अगर आप लेफ्ट टू राइट एरे को विजिट करते हो आई में क्या आसान होता है ऑलवेज फर्स्ट एलिमेंट के इंडेक्स विच इज जीरो लेकिन राइट टू लेफ्ट जब ट्रेवर्स करो तो आसान क्या करा हुआ राइट एंड लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स ऑलवेज क्या होता है लेंथ ऑफ एरे और साइज ऑफ एरे माइनस वन एरे का साइज अगर एन है इसके में आसान क्या कराएंगे एवरी टाइम एन माइनस वन प्लस एग्जीक्यूशन कब तक चलाना है ओनली फॉर वैलिड इंडेक्सेस तो वैलिड इंडेक्स मीन्स इसके इसमें क्या है जस्ट अप टू जीरो इंडेक्स मीन्स आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो इसके इसमें कुछ अदर केस भी पॉसिबल होंगे जो कि मैंने हाईलाइट नहीं किए सपोज दैट इस केस में कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट अवेलेबल ही नहीं है फॉर एग्जांपल अगर आपने एलिमेंट के एंसर्ट कराया फाइव तो फाइव फोर्टी से भी बड़ा है छोटा है सॉरी फिफ्टी से भी छोटा है फोर्टी से भी छोटा है थर्टी से भी छोटा है ट्वेंटी से भी छोटा है और टेन से भी छोटा है इस केस में लूप कब तक चलेगा जब तक आई का वैल्यू जीरो के से बड़ा है जीरो के बराबर अगर आई का वैल्यू करेंटली जीरो है तब भी इस केस में अगर आप कंपेरिजन कराओगे फाइव के लिए तब भी कंडीशन क्या आएगा ट्रू ट्रू है देन फिर से शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट प्लेस पर देन उसके बाद परफॉर्म क्या होगा आई माइनस माइनस तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट माइनस वन नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हो जाएगा जस्ट माइनस वन माइनस वन होने के केस में फोलू का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा देन नेक्स्ट टाइम असाइनमेंट कहाँ कराया था आई में आई प्लस वन प्लेस में आई प्लस वन प्लेस में इसे लॉजिक जो मैंने प्रोवाइड किया सभी केस में वर्क करें पहले एक बार लॉजिक्स क्रिएट कर लेते हैं उसका जस्ट अप्लाई भी करें क्लियर इसे इस पर्टिकुलर केस के लिए कोई स्पेशल कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं देन एवरी टाइम परफॉर्म क्या हुआ आई माइनस माइनस नेक्स्ट वन परफॉर्म क्या करना था जैसे लूप का जस्ट पर्पज क्या है अप्लाइंग डेटा शिफ्ट ऑपरेशन टोटल इसके इसमें कंडीशन कितने हैं टू कंडीशन एक कंडीशन क्या है जब तक आई का वैल्यू जीरो से बड़ा है इसके अलावा एक और कंडीशन क्या है राइट डाउन करोगे जस्ट एंड एंड सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए शुड बी एंड वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई ए ऑफ आई मीन्स करेंट एलिमेंट करेंट एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन आइटम दोनों ही कंडीशन एवरी टाइम टेस्ट होंगे परफॉर्म क्या कराओगे एवरी टाइम आई माइनस माइनस परफॉर्म क्या रहा आई माइनस माइनस मीन्स इस केस में टोटल टू कंडीशन हो सकता है सेकेंड कंडीशन का भी ट्रू ही ना हो तो उसके इसमें सॉरी सेकेंड कंडीशन का भी फॉल्स ही ना हो तो उसके इसमें टेस्ट क्या करोगे इस दोनों ही कंडीशन टेस्ट करेंगे क्योंकि इसके जस्ट बाद एक पर्टिकुलर प्लेस के बाद आई का क्या प्रोड्यूस करेगा सम इनवैलिड इंडेक्स तो इनवैलिड इंडेक्स क्रिएट ना उसके कंडीशन के लगाए आई शुड भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो देन इस केस में लूप के अंदर डायरेक्टली परफॉर्म क्या कराएंगे ए ऑफ आई प्लस वन इक्वल्स टू जस्ट ए ऑफ आई क्लियर नेक्स्ट वन जैसे ही कंट्रोल लूप से बाहर आएगा देन इमीडिएटली
इन गिविन कॉलिंग गिविन कॉलिंग के अकॉर्डिंग आइटम के पास क्या ट्वेंटी फाइव साइज के जस्ट फाइव क्लियर नेक्स्ट वन इस केस में जस्ट लॉजिक से एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे इस प्रॉपरली वर्क करेंगे कि नहीं इसे इस पर्टिकुलर केस में क्रिएट किया हुआ न्यू वेरिएबल आई न्यू वेरिएबल आई आई के रिस्पेक्ट में सबसे पहले आसान क्या हो एन माइनस वन एन का वैल्यू क्या है फाइव फाइव माइनस वन इज फोर तो आई में क्या आसान हो चुका है फोर देन इस केस में टू कंडीशन टेस्ट होंगे फोर लूप के केस में कंडीशन कितने टू कंडीशन आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड ए ऑफ आई ग्रेटर देन आइटम आइटम क्या पास हुआ ट्वेंटी फाइव ये दोनों ही कंडीशन एवरी टाइम टेस्ट होंगे फर्स्ट टाइम आई के वैल्यू फोर है फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड के केस में फर्स्ट कंडीशन के साथ ट्रू देन टेस्ट क्या होगा सेकंड कंडीशन सेकंड कंडीशन में क्या है ए ऑफ आई ए ऑफ आई में आई का वैल्यू क्या है फोर फोर्थ इंडेक्स में क्या है फिफ्टी इससे ए ऑफ आई के प्लेस पर क्या होगा फिफ्टी फिफ्टी ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव इस दोनों ही कंडीशन कैसे हैं ट्रू वो था ट्रू दोनों ही कंडीशन ट्रू है देन कंट्रोल कहा जाएगा इन साइड बॉडी ऑफ लूप लूप के अंदर जस्ट ए ऑफ आई प्लस वन में आई प्लस वन के प्लेस पर क्या है आई का वैल्यू क्या है फोर फोर प्लस वन इज फाइव एंड आई के प्लेस पर क्या है फोर फोर्थ इंडेक्स का वैल्यू असाइन किसम हो रहा है फिफ्थ इंडेक्स में क्लियर फोर्थ इंडेक्स में क्या फाइन हो रहा है फिफ्टी कॉपी किसम होगा फिफ्थ में मीस फिफ्टी शिफ्टेड ऑन द राइट पोजिशन देन लॉजिकली करेंट प्लेस ऑफ फिफ्टी कैसा हुआ एम क्लियर जस्ट एक गैप क्यों क्रिएट कर रहे हैं जस्ट इंसर्टिंग न्यू एलिमेंट क्लियर अगर आप गैप क्रिएट नहीं करो तो नेक्स्ट टाइम सर्चिंग का नेक्स्ट टाइम आपको रिकॉर्ड क्या हुआ शिफ्टिंग एलिमेंट तो उसके के सर्चिंग के साथ साथ ही आप आपके लिए शिफ्टिंग कराना पॉसिबल है इससे शिफ्टिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा लुक क्रिएट करने की नीड नहीं हुई क्लियर नेक्स्ट केस आई माइनस माइनस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा थ्री अगेन कंडीशन टेस्टिंग कंडीशन में क्या आएगा इस प्लेस पर जस्ट थ्री ग्रेटर देन इक्व टू जीरो कंडीशन कैसा है अगेन टू एंड का फर्स्ट कंडीशन टू देन टेस्ट क्या हुआ सेकेंड कंडीशन सेकेंड कंडीशन में जस्ट आई का वैल्यू करेंटली क्या है थ्री i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड इंडेक्स को इसमें एलिमेंट क्या फाउंड हो रहा है फोर्टी नेक्स्ट टाइम ए ऑफ i के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे फोर्टी फोर्टी ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव अगेन कंडीशन टू मिस एंड के केस में दोनों ही कंडीशन टू है तो फिर से बॉडी पार्ट एक्जीड हुआ बॉडी के अकॉर्डिंग जस्ट परफॉर्म क्या कराना है असाइनमेंट तो अभी i का वैल्यू थ्री है थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट असाइन किस में थ्री प्लस वन इज फोर थर्ड इंडेक्स में क्या है जस्ट फोर्टी मूव कम ऑन द नेक्स्ट पोजिशन दैट इज करेंटली फोर्टी का करेंट प्लेस कैसा है बिकम्स लॉजिकली एम टी क्लियर नेक्स्ट टाइम अब नेक्स्ट टाइम अगेन क्या होगा i माइनस माइनस तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी टू क्लियर i बिकम्स टू i का वैल्यू टू है देन अगेन कंडीशन टेस्ट कराएंगे टू ग्रेटर देन इक्व टू जीरो फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू देन सेकेंड कंडीशन टेस्ट करेंगे a ऑफ i i का वैल्यू टू है टू इंडेक्स में क्या है एलिमेंट थर्टी मीन्स थर्टी इज ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव अगेन कंडीशन इज ट्रू कंडीशन टू फिर से परफॉर्म क्या होगा बॉडी एक्जीक्यूशन i के प्लेस पर i का वैल्यू रिप्लेस करा लो और i का करंट वैल्यू क्या है जस्ट टू ए ऑफ टू आसान के सुना टू प्लस वन इज थ्री इंडेक्स टू का आइटम कॉपी किस में हो जाएगा इंडेक्स थ्री में टू में क्या फाउंड थर्टी इस प्लेस पर कॉपी क्या हो जाएगा जस्ट एलिमेंट एज थर्टी देन अगेन थर्टी का करंट प्लेस लॉजिकली कैसा है एम टी मीन इसको आप इंसर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं एम टी प्लेस को नेक्स्ट टाइम आई माइनस माइनस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट वन आई का वैल्यू वन होने पर अगेन फोर लूप के लिए कंडीशन टेस्ट करेंगे वन ग्रेटर देन इक्व टू जीरो कंडीशन इज स्टिल ट्रू फर्स्ट कंडीशन ट्रू है एंड के केस में ए ऑफ आई आई का करंट वैल्यू क्या है वन इस आई किसको रिप्रेजेंट करा इंडेक्स वन के एलिमेंट विच इज ट्वेंटी तो नेक्स्ट टाइम कंपेरियन किसके लिए होगा ट्वेंटी ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव कंडीशन बिकम्स फॉल्स सेकेंड कंडीशन फॉल्स हो चुका है इसका मतलब क्या है जैसे ही लूप का कंडीशन फॉल्स होगा मीन आई के लिए एलिमेंट को इंसर्ट कराने के लिए प्रॉपर प्लेस मिल चुका है प्रॉपर प्लेस क्या होगा इसके इसमें आई और आई प्लस वन आई का वैल्यू वन है आई का जस्ट नेक्स्ट प्लेस कैसा है एप्लीकेबल फॉर इंसर्टिंग न्यू एलिमेंट तो लूप के बाद जस्ट डायरेक्टली मैंने राइट डाउन क्या किया है ए ऑफ आई प्लस वन इक्व टू आइटम आई का वैल्यू क्या है वन वन प्लस वन इज टू क्लियर आइटम का वैल्यू क्या पास होता है ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव डायरेक्टली किस प्लेस पर असाइन हो जाएगा जस्ट इन प्लेस ऑफ टू इंडेक्स टू में क्या असाइन होगा ट्वेंटी फाइव चेक कर सकते हो इस केस में ट्वेंटी फाइव प्रॉपर प्लेस पर स्टोर हुआ है सेम एज अगर आप इस केस में ट्वेंटी फाइव के प्लेस पर सपोज डेट मैंने पास क्या किया जस्ट फाइव तो फाइव के रिस्पेक्ट में अगेन कंडीशन टेस्ट कराएंगे फाइव के रिस्पेक्ट में कंडीशन टेस्ट करूँ तो इस केस में एवरी टाइम कंपेरिजन किसके लिए हुआ फाइव के लिए फाइव के केस में सभी केस में अभी भी फाइव के केस में कंडीशन कैसा है ट्रू फाइव के केस में कंडीशन टू देन
परफॉर्म क्या हुआ आई माइनस माइनस तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट जीरो आई का वैल्यू जीरो होने के केस में अगेन कंडीशन टेस्ट करेंगे जीरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ट्रू और फॉल्स कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू देन फर्स्ट कंडीशन ट्रू टेस्ट क्या होगा सेकंड कंडीशन सेकंड में क्या आएगा ए ऑफ आई का वैल्यू आई का वैल्यू क्या जीरो जीरो इंडेक्स में एलिमेंट क्या है टेन टेन ग्रेटर देन फाइव कंडीशन स्टिल ट्रू कंडीशन कैसा है इस केस में जस्ट ट्रू दोनों ही कंडीशन ट्रू देन फिर से परफॉर्म क्या होगा आई माइनस माइनस टू नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वन याद हो ट्वेंटी फाइव के केस में कौन सा कंडीशन फॉल्स हुआ था फर्स्ट और सेकंड सेकंड लेकिन इस केस में कौन सा कंडीशन फॉल्स होने जा रहा है जस्ट फर्स्ट रीजन आई के केस में नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्ट करेंगे सॉरी इससे जस्ट पहले परफॉर्म क्या हुआ शिफ्टिंग इंडेक्स आई माइनस माइनस बाद में हुआ इससे पहले परफॉर्म क्या कराना है असाइनमेंट आई का करेंट वैल्यू क्या था जस्ट रिसेंटली जीरो देन आई के प्लेस पर क्या होगा रिप्लेस होगा जीरो जीरो प्लस वन इज वन तो इंडेक्स जीरो का एलिमेंट कॉपी किस मोरा इंडेक्स वन मीस इस प्लेस पर आसानी क्या हो जाए जस्ट टेन नाउ दिस प्लेस कंसीडर एट एम आई माइनस माइनस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन देन अगेन कंडीशन टेस्ट करेंगे इस केस में माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो कंडीशन एंड के केस में फर्स्ट कंडीशन क्या सा फॉल्स फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो चुका है क्योंकि आई का वैल्यू क्या है निगेटिव नंबर मीस विच इज लेस देन जीरो नॉट अ ग्रेटर देन देन कंट्रोल करना है आउटसाइड लू आउटसाइड लूप के केस में टेस्ट करो देन इस प्लेस पर राइट डाउन क्या हुआ है आई प्लस वन आई का वैल्यू क्या है माइनस वन माइनस वन प्लस वन विच इज इक्वल एंड टू जीरो एंड आइटम का वैल्यू क्या है फाइव तो इन मीन्स फाइव आसान केस में हो जाएगा ए ऑफ जीरो क्लियर मीन्स दोनों केस कैसे हैं वैल्यू मीन्स ट्वेंटी फाइव भी इंसर्ट कराना पॉसिबल है फाइव मीन्स किसी भी टाइप से एलिमेंट इंसर्ट कराना पॉसिबल है वन मोर केस इस पर्टिकुलर केस में जस्ट एरे के केस में इनिशियली एलिमेंट्स क्या थे दिस द एग्जिस्टिंग अरे टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी एंड फिफ्टी एक मैं बड़ा एलिमेंट लेने लेकर ट्राई करता हूँ उसके इसमें सपोज सपोज इंसर्टेड आइटम क्या सिक्सटी चेक करो सेम लॉजिक सिक्सटी के केस में वर्क करेंगे क्या सिक्सटी डायरेक्टली किस प्लेस पर इंसर्ट हुआ फर्स्ट केस में ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा रीजन इन दैट केस आइटम का वैल्यू क्या सिक्सटी आई का वैल्यू इनिशियलाइजेशन किससे हुआ आई में क्या आसान हुआ जस्ट एन माइनस वन एन का वैल्यू क्या फाइव फाइव माइनस वन इज फोर आई का वैल्यू क्या फोर मीन्स फोर के केस में कंडीशन कैसा है फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फर्स्ट कंडीशन ट्रू है सेकेंड कंडीशन टेस्ट हुआ ए और फोर में फाउंड क्या हो रहा है फिफ्टी और आइटम का वैल्यू क्या है सिक्सटी फर्स्ट केस में कंडीशन फॉल से कंट्रोल कर जाएगा आउटसाइड लूप विदाउट परफॉर्मिंग एनी शिफ्ट ऑपरेशन जब कंट्रोल लूप के बाहर आएगा डायरेक्टली आइटम का वैल्यू सिक्सटी कॉपी किस में जाए आई प्लस वन और आई का वैल्यू क्या है फोर फोर प्लस वन इज फाइव तो फिफ्टी इंडेक्स में साइन कर जाएगा सिक्सटी इस स्केस में ये कौन ऑपरेशन कैसा है ऑल्सो वैलिड ऑप्शन इसे लॉजिक्स जस्ट हमने टू लाइन्स में इंप्लीमेंट किए जबकि सभी केसेस में ऑल सिचुएशन में वर्क करेंगे क्लियर इस केस में स्पेशली याद रखना मैंने वो एरे अगर फुल है उस केस में कोई कंडीशन प्रोवाइड नहीं किया है क्योंकि कंडीशन जस्ट आप हैंडल करोगे इन केस ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एरे के केस में इस कंडीशन को हैंडल करने की जरूरत नहीं क्योंकि एरे आप ऑलवेज मैक्सिमम साइज के लिए क्रिएट करते हो नेक्स्ट वन और इसके लिए जस्ट मेन फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे वाट इज मेन के रिस्पेक्ट में जस्ट बेसिक स्टेप्स क्या है ऑलरेडी मैंने आपको बोला फर्स्ट स्टेप Providing variable declaration, second step. Reading inputs, third step. Applying logics related to program. Fourth final step का display results और output like that. तो first step में provide क्या करना variable declaration. Main के respect में required variables क्या होंगे? Just array और array का size store करने के लिए मिस current size store करने के लिए required क्या हुआ n. Clear? ए एंड एन प्लस एरे के एलिमेंट को वन बाई वन इटरेट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ इंडेक्स वेरिएबल आई प्लस जैसे एलिमेंट को आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आइटम को कीबोर्ड से रीड करा के कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल में स्टोर करने नहीं डोगे इसके लिए सेपरेटली वेरिएबल क्रिएट करेंगे जब आइटम तो फाइनली कितने वेरिएबल डिक्लेशन रिक्वायर्ड है फोर इस केस मैंने डिक्लेशन कितने प्रोवाइड किए फोर नेक्स्ट केस क्या है मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में प्रोवाइडिंग रीड ऑपरेशन और इनपुट ऑपरेशन मिसेस प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए टोटल इनपुट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है सबसे पहले आप रीड क्या करोगे करेंट साइज और इनिशियल साइज ऑफ एरे तो इनिशियल साइज जस्ट मैनेज किसके फॉर्म में करेंगे बाई यूजिंग वेरिएबल एन नेक्स्ट आप रीड क्या करेंगे वैल्यू ऑफ एन नेक्स्ट स्टेप में जस्ट रीड क्या हो रहा है वैल्यू इज फॉर एन यूजिंग स्कैन एफ एड्रेस ऑफ एन एन का वैल्यू रीड करने का मतलब क्या है एरे का करेंट साइज रीड कर लिया देन अब एरे के अंदर एन एलिमेंट इंसर्ट कराने के लिए देन नेक्स्ट टाइम रीड क्या करोगे वैल्यूज फॉर एरे और एरे एलिमेंट एरे के लिए कितने एलिमेंट्स रीड करने की जरूरत है जस्ट एन एलिमेंट नेक्स्ट टाइम लूप और स्कैन एफ के कॉम्बिनेशन से जस्ट रीड क
एलिमेंट्स फॉर गिवन एरे मिस ऐसे एरे के लिए कितने एलिमेंट्स जुड़ा होंगे लूप कितनी बार चलेगा एन टाइम्स तो एलिमेंट भी कितनी बार जुड़ा होंगे एन टाइम्स क्लियर नेक्स्ट वन इसके अलावा नेक्स्ट इनपुट क्या रिक्वायर्ड है इंसर्टेड आइटम जिस आइटम को आप इंसर्ट करना चाहते हो करेंटली एरे में इन प्रॉपर प्लेस आइटम के लिए वैल्यू रीड कराओ तो नेक्स्ट केस में जस्ट रीड क्या हो रहा है स्कैन एप के थ्रू वैल्यूज ऑफ आइटम क्लियर नेक्स्ट वन अप्लाइंग लॉजिक्स सबसे पहले परफॉर्म क्या किया वेरियबल डिक्लेशन दैन रीडिंग इनपुट्स में से सारे स्टेप्स कॉमन स्टेप है इसलिए इस केस में लॉजिक्स प्रोवाइड करनी है कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं इसलिए मैंने को डायरेक्टली प्रोवाइड किया है इंपोर्टेंट लॉजिक्स क्या है इंसर्ट ऑपरेशन और इंसर्ट फंक्शन नेक्स्ट वन लॉजिक के रिस्पेक्ट में बात करें तो लॉजिक्स में ऑलरेडी फंक्शंस के फॉर्म में क्रिएट कर चुका हूं तो जब भी आपको इस लॉजिक्स को एग्जीक्यूट करने की जरूरत होगी या एलिमेंट को इंसर्ट कराने की नीड होगी देन लॉजिक्स राइट ना करके अगेन आप उस प्लेस पर कॉल क्या कर सकते हो दिस इंसर्ट फंक्शन कॉल क्या करेंगे जस्ट इंसर्ट फंक्शन क्लियर तो इंसर्ट फंक्शन को कॉल करने के लिए नेक्स्ट टाइम चेक कर सकते हो कॉल क्या किया है इंसर्ट इंसर्ट में रिक्वायर्ड इनपुट्स क्या है उस एरे का एड्रेस जिस एरे के लिए इंसर्ट ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं सो एरे को एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए रिक्वायर्ड किया साइज ऑफ एरे थर्ड केस जिस एलिमेंट को इंसर्ट कराना चाहते हो एलिमेंट कैसे पास किया जाए थर्ड आर्गुमेंट क्लियर देन जैसे इस केस में इंसर्ट फंक्शन कॉल होता है इसके थ्रू गिविन एलिमेंट इसके प्रॉपर प्लेस पर स्टोर है फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एलिमेंट इंसर्ट कराया सिक्सटी मिस इस केस में स्कैन ऐप के थ्रू एंटर क्या किया जस्ट 60 तो आइटम का वैल्यू क्या है 60 तो इंसर्ट क्या हो 60 तो 60 किस प्लेस पर इंसर्ट हुआ जस्ट लास्ट प्लेस 60 लास्ट प्लेस पर इंसर्ट होने के बाद एरे का इनिशियल साइज क्या एंटर किया था स्कैन ऐप के थ्रू जस्ट 5 इसलिए एन का वैल्यू क्या फाइव लेकिन सिक्सटी इंसर्ट होने का था एरे का साइज सेम है वन से इंक्रीज हो चुका है वन से इंक्रीज हो चुका है एन अभी भी क्या शो कर रहा है आपको फाइव एलिमेंट जबकि एरे के अंदर लॉजिकली कितने एलिमेंट है फाइव और सिक्स सिक्स तो इंसर्ट फंक्शन कॉल करने के बाद एवरी टाइम परफॉर्म क्या करना पड़ेगा एन प्लस प्लस एन में इंक्रीमेंट होता है एन की वैल्यू क्या जाएगी जस्ट सिक्स क्लियर दिस इज द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग एन एवरी टाइम नेक्स्ट टाइम इस लॉजिक्स के केस में जस्ट आपको लॉजिक के प्लेस पर कॉल क्या कर लोगे फंक्शन नेम इंसर्ट विद रिक्वायर्ड इनपुट्स देन इंसर्ट के साथ साथ परफॉर्म क्या कराएं इंक्रीजिंग साइज ऑफ एरे क्लियर नेक्स्ट फाइनली डिस्प्लेइंग रिजल्ट तो रिजल्ट्स की बात करें जस्ट आपने ऑपरेशन एरे के रिस्पेक्ट में परफॉर्म किए हैं मिस एलिमेंट प्रॉपर प्लेस पर इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ वेरीफाई करने के लिए जस्ट डिस्प्ले किया अगर आपको एलिमेंट ऑफ एरे नेक्स्ट टाइम फोर्थ स्टेप में जस्ट परफॉर्म किया करा डिस्प्ले इन ऑल एरे एलिमेंट बाई यूजिंग फोर लूप क्लियर इसे से गेविन लॉजिक्स के फॉर्म में सॉर्टेड एरे के अंदर एलिमेंट प्रॉपर प्लेस पर इंसर्ट करना पॉसिबल है इसके साथ मैंडेटरी कंडीशन क्या है एलिमेंट शुड बी इन सॉर्टेड ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर अगर एलिमेंट इन सॉर्टेड ऑर्डर में अवेलेबल नहीं देन देन इसका बिहेवियर कैसा हुआ अनएक्सपेक्टेड मीन्स इस केस में बाई डिफॉल्ट एज्यूम करके चलो सारे सारे एलिमेंट कैसे इन असेंडिंग ऑर्डर 